Ang ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa pangalawang puhang class corbits na idudonate sa bansang South Korea para sa Philippine Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nakaraang buwan lang sa buwan ng Nobyembre 2021 ay pumunta doon sa Jen Hainabal Base ng South Korea ang ilan sa mga opisyale sa Philippine Navy para susuriin ang mga nandikomisyon na puhang class corbits Rox Andong PCC-771 at ito ay nakita nila na nasa mabuting kondisyon ang nasabing barko. Kung matutuloy ang pagtransfer sa barko na ito, ito na ang pangalawang barko na dinodonate ng Bansang South Korea sa Pilipinas. Noong nakaraang dalawang taon ay nakatanggap ng Pilipinas ng unang barko na dinodonate ng South Korea ang Kuang Class Corbett Rox Chongjin. PCC-762 na ngayon ay pinangalan ng BRP Contra Doyap PS-39. Ang Pilipinas at ang Bansang South Korea Security Ties ay patuloy na umunlad pagkalipas ng maraming taon dahil tumutulong din ang Pilipinas sa South Korea sa pag-deploy ng mga armies sa kasagsagan ng Korean War noon. Ang Bansang South Korea ay ang major source ng military hardware para sa Pilipinas mula military trucks hanggang sa mga light fighter jets sa mga nakalipas na mga taon. Ang Hyundai Heavy Industries ay nag-deliver ng dalawang Jose Rizal class frigates para sa Philippine Navy na nagkahalaga ng 16 billion pesos at ang Korean firm Hanwha System ay naging supplier din ng mga combat management system para sa Jose Rizal class warships. At sila din ang naging in-charge sa pag-upgrade ng barko ng Philippine Navy na Del Pilar Class at noong taong 2019 ang Hanwha ay nag-donate ng Simulator Training Center para sa Philippine Navy. Ang donation ay dumating na nauna sa inabangan na malaking project ang procurement para sa dalawang bagong corvettes mula sa South Korea na gawa ng Hyundai Heavy Industries na halaga ng 28 billion pesos. At ang plano na ito ay pinapahayag mula pa noong taong 2019. Pero nagkaroon itong malaking problema sa budget dahil sa pandemic. Ang Hyundai Heavy Industries ay dinideklara na single responsive offeror para sa Philippine Navy Corvette Acquisition Project na kung saan naging pinakamalaking procurement project sa ngayon. At ito sa pagsisikap na ma-modernize ang fleet ng Philippine Navy ang mga bagong corvettes ay nakikita na mas advanced pa ito kaysa sa mga bagong Husserser class frigates na gawa din ng Hyundai Heavy Industries. Ang DND o Department of National Defense ay inaasahan na mag-issue ng Notice of Award para sa Hyundai Heavy Industries sa susunod na mga buwan at sa panahon ng Special Allocation Release Order ay maaprubahan na sa DBM o Department of Budget and Management. At ang team ng mga Navy personnel na nagsagawa ng post-qualification inspection sa South Korea noong nakarang buwan ng Nobyembre kasunod matapos ang negosasyon kasama ang Hyundai Heavy Industries, ang Pilipinas ay isang archipelago na bansa na ibig sabihin ang Pilipinas ay binubuo ng maraming isla at ang Pilipinas ay naging isa sa pinakamahabang coastline at maraming isla sa buong mundo. At dahil dito ang Pilipinas ay nagaharap ng marami at iba't ibang mga maritime security challenges gaya na nangyari sa West Philippine Sea, dispute at sa mga enclosures na mga foreign ships at karamihan nito ay mga Chinese vessels. Ang ROX Andong o Republic of Korea Ship Andong ay ang ikalawang barko ng Philippine Navy na 
napupunta sa kanila matapos nilang i-acquire ang nagretirong kuhang class Corbett Rox Chongju na kalaunan ay pinangalanan ng mga Pilipino ng BRT Kundrado Yap. Matapos ang dalawang taon na pag-ooperate ng BRT Kundrado Yap sa iba't ibang karagatan ng Philippine Navy ay na-evaluate ng Korean Patrol Corbett na kaya itong dipinsahan ang mahigit na 7,000 islands ng Pilipinas dahil ang barko nga raw ito ay isa sa magandang kondisyon para sa Coastal Patrol at Defense. Ang Republic of Korean Navy ay nagtransfer ng 40 ka mga barko sa sampung mga kaibigan nilang mga bansa. Ito ay ginagamit bilang facilitating defense, cooperation at export sa abroad sa mga bansa nakatanggap sa Korean vessels ang Rooks Andong ay ginawa ng Hanjin Heavy Industries noong April 30, 1987. Ito ay dinideliver naman sa Korean Navy noong taong 1989. At noon nga lang, December 31, 2020 ay opisyal na nagretiro ang barkong ito matapos ang 30 taon sa serbisyo sa first fleet ng Kuhang Class Patrol Combat Corvettes na binubuo ng 24 kabisels ay ginagawa sa kalagitnaan ng 1980s hanggang early 1990s. At ang Republic of Korean Navy ay kasalukuyan pang merong sampo na ganito na barko. Ang mga barkong ito ay dinidesinyo upang magpatrol sa mga coastal areas. At ang puhang class corvettes ay mayroong dala ng mga armaments. At ito yung mga armas nila. Mayroon silang dalawang Otomilara 76mm 62 caliber compact naval guns. Meron silang dalawang Autobrida 40mm L70 twin naval guns. At meron silang dalawang MK-32 triple torpedo tubes at mayroong dalawang MK-9 depth charge racks at anim na M2HB Browning 50 caliber machine guns. At ang timbang ng barkong ito ay 1,220 tons at tumatakbo ito sa speed na 32 knots. At bago tayo magtapos, shoutout sa ating mga kaibigan na sina kaibigan Rexon Acuno, Renato Padon, Romer Agno, Kicks Imperial, GBY from Kuwait, Jordan Unate, Ferdinand Arididon from Tabak Guardian, Saudi Arabia, Erwin Lopez, Nelson Pinyalusa Bulante, Sunny Yabes, Daryl Itchage, Eduardo Descalier Jr., Maron Sanquillo, Romeo Tabige, Juana Corbera at si kaibigang Kensales at sa ating kaibigan na si kaibigang Hopkins Lopez na nasa Saudi Arabia ngayon ingat kayo dyan bro maraming maraming salamat sa panunood magandang umaga tanghali, gabi sa inyong lahat maraming maraming salamat po